এই ভিডিওতে দু হাজার একুশ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য রায় মার্টিন প্রশ্ন বিচিত্রার ভলিউম ওয়ানের মডেল কোশ্চেন সেটের অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলির উত্তর নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে যে কোশ্চেন সেটটি রয়েছে এটি মধ্য শিক্ষা পর্ষদ প্রকাশিত একটি নমুনা প্রশ্নপত্র এখানে প্রথম প্রশ্নটি হল এমন একটি গ্যাসের নাম অথবা ফর্মুলা লেখো যা একটি গ্রিন হাউস গ্যাস এবং ওজন স্তরের ধ্বংসের কারণ এটি হবে এন ও অর্থাৎ নাইট্রিক অক্সাইড এন টু ও অথবা তোমরা ক্লোরোফ্লোরো কার্বন সিএফসি এটিও লিখতে পারো এদের মধ্যে যে কোনো একটি লিখলেই হবে এরা প্রতিটি গ্রিন হাউস গ্যাস এবং ওজন স্তরের ক্ষতি করে এরপর কোনটি বায়োডিগ্রেডেবল পলিমার পিভিসি সেলুলোস পলিথিন এদের মধ্যে সেলুলোস বায়োডিগ্রেডেবল পলিমার পিভিসি এবং পলিথিন এরা বায়োডিগ্রেডেবল নয় তারপর পিভি কল টু ডাব্লিউ বা এম আর টি সমীকরণে এম রাশিটির একক কী এখানে চিহ্নগুলি সব প্রচলিত অর্থ বহন করে এখানে এম রাশিটির একক হল গ্রাম পার মোল অথবা কিলোগ্রাম পার মোল দেখো আদর্শ গ্যাসের সমীকরণটি হল পিভি কল টু এন আর টি এখানে এন হলো গ্যাসের মোল সংখ্যা এন কে আমরা ডাব্লিউ বাই এম দিয়ে লিখতে পারি অর্থাৎ এন ইকুয়াল টু ডাব্লিউ বাই এম তাহলে এখান থেকে এম হচ্ছে ডাব্লিউ বাই এন ডাব্লিউ হচ্ছে গ্যাসের পরিমাণ অর্থাৎ এটি যদি গ্রাম হয় এবং এন হলো মোল সংখ্যা অর্থাৎ মোল তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো এম এর একক হবে গ্রাম পার মোল এখানে গ্যাসের ভরকে কেজিতে লিখলে এটি হবে কিলোগ্রাম পার মোল এখানে এম হচ্ছে গ্যাসের মোলার ভর এটির মান আণবিক ভরের সঙ্গে সমান কিন্তু আণবিক ভরের একক নেই কিন্তু মোলার ভরের একক রয়েছে যেটি হলো গ্রাম পার মোল অথবা কিলোগ্রাম পার মোল এরপর দুটি বস্তুর উষ্ণতার পার্থক্য ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস কেলভিন স্কেলে উষ্ণতার পার্থক্য কত হবে কেলভিন স্কেলে উষ্ণতার পার্থক্য হবে ফাইভ কেলভিন তোমরা জানো সেলসিয়াস স্কেলে এক ডিগ্রি এর ব্যবধান এবং কেলভিন স্কেলে এক কেলভিন এর ব্যবধান সমান অর্থাৎ দুটি বস্তুর উষ্ণতার পার্থক্য যদি সেলসিয়াস স্কেলে পাঁচ ডিগ্রি হয় তাহলে কেলভিন স্কেলেও পাঁচ কেলভিন হবে অবতল দর্পণের একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ করো অবতল দর্পণের একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ করো অবতল দর্পণকে দন্ত চিকিৎসকরা চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করে থাকেন তাছাড়া গাড়ির হেডলাইটে অধিবৃত্তাকার অবতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় এরকম তোমরা লিখতে পারো এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে উত্তল দর্পণের একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ করো মোটর গাড়ির ভিউ ফাইন্ডারে উত্তল দর্পণ ব্যবহার করা হয় এটি তোমরা লিখতে পারো মানুষের চোখের দীর্ঘদৃষ্টি প্রতিকারে কি ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয় মানুষের চোখের দীর্ঘদৃষ্টির প্রতিকারে উত্তর লেন্স ব্যবহার করা হয় এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে একটি উভ উত্তর লেন্সের ফোকাসে রাখা বিন্দু উৎস থেকে আলোক রশ্মি গুচ্ছ লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর তাদের প্রকৃতি কি হবে উভত্তর লেন্সের ফোকাস বিন্দুতে কোনো বিন্দু আলোক উৎস রাখা হলে প্রতিসরণের পর এরা সমান্তরাল রশ্মি গুচ্ছে পরিণত হয় দেখো এটি হলো একটি উভত্তর লেন্স এর ফোকাস বিন্দুতে কোনো বিন্দু আলোক উৎস রাখা হলে এখান থেকে নির্গত আলোক রশ্মিগুলি অপসারী হয় এবং এরা প্রতিসরণের পর সমান্তরাল রশ্মি গুচ্ছে পরিণত হয় এরপর আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে কম্পাঙ্ক বৃদ্ধিতে এদের শক্তি বৃদ্ধি পায় তারপর একটি আইনীয় যোগের ফর্মুলা যার ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন কোনোটির ক্ষেত্রেই আটটি ইলেকট্রন নেই সেটি হলো লিথিয়াম হাইড্রাইড এরপর পর্যায় সারণিতে খাট ধাতুদের গ্রুপে উপর থেকে নিচে নামলে আয়নাইজেশন শক্তির মান ক্রমশ হ্রাস পায় তোমরা জানো পর্যায় সারণির উপরের দিক থেকে নিচের দিকে নামতে থাকলে মৌলগুলির পারমাণবিক আকার ক্রমশ বাড়তে থাকে এক্ষেত্রে আয়নাইজেশন শক্তির মান কমতে থাকবে এরপর প্রথম মডেল কোশ্চেন সেট এটি হলো আলিপুরদুয়ার নিউটন গার্লস হাই স্কুলের এখানে প্রথম অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি হলো বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক্সোসফিয়ার অংশগ্রহণ করে বিবৃতিটি সত্য না মিথ্যা বিবৃতিটি মিথ্যা বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আয়নোস্ফিয়ার অংশগ্রহণ করে তারপর একটি আদর্শ গ্যাসের অণুগুলির মোট স্থিতিশক্তির মান কত আদর্শ গ্যাসের অণুগুলির মোট স্থিতিশক্তির মান হচ্ছে শূন্য আদর্শ গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে কোনো ধরনের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কাজ করে না তাই এদের স্থিতিশক্তি হয় শূন্য এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তনের সঙ্গে পরম উষ্ণতার সম্পর্ক কী স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন এর পরম উষ্ণতার সঙ্গে সমানুপাতিক এটি হলো সম্পর্ক বা তোমরা চাইলে লিখতে পারো স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন এবং এর পরম উষ্ণতার অনুপাত অর্থাৎ ভাগফল এটি হয় ধ্রুবক এইভাবে লিখলেও হবে তারপর বিশ্ব উষ্ণায়নের একটি ক্ষতিকর প্রভাব উল্লেখ করো তোমরা বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে গিয়ে জলস্ফীতি ঘটবে মহাপ্লাবন দেখা যাবে এরকম উল্লেখ করতে পারো তাছাড়া বিশ্বব্যাপী গ্রীষ্মকালীন বা ক্রান্তীয় রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে তাছাড়া বিভিন্ন জীব অবলুপ্ত হয়ে ইকোসিস্টেমকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এরকম যে কোনো একটি তোমরা লিখতে পারো তারপর অ্যাভোকার্ডো সূত্রে সীমাবদ্ধতাটি লেখো অ্যাভোকার্ডো সূত্র শুধুমাত্র গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কঠিন বা তরলের ক্ষেত্রে এই সূত্রটি প্রযোজ্য নয় এটি হলো এর একটি সীমাবদ্ধতা এরপর কোন
mu equal to sin i by sin r एक हेत्रे sin 0 divided by sin 0 है ए मान टी अशोंग गयातो ताई एक हेत्रे स्निले शुत्रोटी प्रदुद जो है ना अर्था तुम्रा बोलवे जखन आलो क्रोशी दुई माध्धेमेर भियत्तों लेरुको लम्बो हावे आपोतित है अर्था आपोतन को नेर मान है शुन्न কোন বস্তু থেকে কোন বর্ণের আলো প্রতিফলিত না হলে তা কি রূপ দেখায় কোন বস্তু থেকে যদি কোন বর্ণের আলোই প্রতিফলিত না হয় তাহলে সেই বস্তুটিকে কালো দেখাবে তারপর এক্স রশ্মির একটি ব্যবহার লেখো এক্স রশ্মির অনেক ব্যবহার রয়েছে তার মধ্যে তোমরা লিখতে পারো যে চিকিৎসার কাজে এক্স রশ্মি ব্যবহার করা হয় দাঁত বা হাড়ের গঠন বা ভেঙে গেলে তা জানার জন্য এক্স রশ্মি ব্যবহার করা হয় এছাড়া ক্যান্সারের চিকিৎসাতে এক্স রশ্মি ব্যবহার করা হয় তাছাড়া কেলাসের গঠন জানতেও এক্স রশ্মি ব্যবহার করা হয় এরকম যে কোন একটি তোমরা লিখতে পারো এরপর সোডিয়াম লিথিয়াম ও পটাশিয়াম কে ক্রমবর্ধমান পরমাণুর আকার অনুযায়ী সাজাও দেখো সোডিয়াম লিথিয়াম পটাশিয়াম এরা পর্যায় সারণীর প্রথম শ্রেণীতে অবস্থিত সবার উপরে লিথিয়াম তারপর সোডিয়াম এবং তারপর পটাশিয়াম অবস্থিত তোমরা জানো পর্যায় সারণীর শ্রেণী বরাবর উপর দিক থেকে নিচের দিকে নামতে থাকলে মৌলগুলির পরমাণুর আকার ক্রমশ বাড়তে থাকে অর্থাৎ এখানে লিথিয়ামের পরমাণুর আকার সবথেকে ছোট তারপর সোডিয়াম এবং সবথেকে বড় পরমাণুর আকার হচ্ছে এখানে পটাশিয়ামের তাহলে এটিই হলো এদের পারমাণবিক আকারের সঠিক ক্রম এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে একটি সন্ধিগত মৌলের নাম লেখো 3 নম্বর থেকে 12 নম্বর শ্রেণী পর্যন্ত যে কোনো মৌলগুলি হলো সন্ধিগত মৌল তোমরা এই ক্ষেত্রে কপার আয়রন কোবাল্ট নিকেল ম্যাঙ্গানিজ এরকম যে কোনো মৌল লিখতে পারো এরপর 9 নম্বর প্রশ্ন ড্যাশ বন্ধনে ইলেকট্রনের আদান প্রদান ঘটে আয়নীয় বা তড়িৎযোজী বন্ধনে ইলেকট্রনের আদান প্রদান ঘটে কিন্তু সমযোজী বন্ধনে ইলেকট্রন জোড় তৈরি হয় এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ইলেকট্রনের আদান প্রদান হয় না एर पर प्रश्न रही है वीरभूम जिला स्कूल एखे प्रथम प्रश्न हल रेडियो तरंगे सहाज्ये जोाजे को वायुस्तर के कजे लागानो है रेडियो तरंगे सहाज्य जोाजगर जो हमें आयनोस्फियर के कजे लागिए थी तपर डैश पद्धति वायुमंडल के प्रति स्तरे ताप संचालित है परिचलन पद्धति वायुमंडल स्तरगुल मध्य ताप संचालित है एखे प्रश्नटर भाषा और एक अन्यकम होते जैक एरपर ओजन स्तर ध्वसर एक प्राकृतिक कारण लेख देख অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাবে যেমন ওজন তৈরি হয় ঠিক একই সঙ্গে অতি বেগুনী রশ্মির প্রভাবে ওজন স্তর ক্ষতি হতে থাকে তাছাড়া বজ্রপাতের সময় বায়ু নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন যুক্ত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করে এটি ওজন স্তরের ক্ষতি করে এছাড়া অগ্নুৎপাদের ফলেও ক্লোরিন উৎপন্ন হয় যা ওজন স্তরকে কিছুটা ক্ষতি করে থাকে এরকম যে কোনো একটি তোমরা লিখতে পারো এরপর শুষ্কবায়ু অপেক্ষা আর্দ্রবায়ু ভারী বিবৃতিটি মিথ্যা শুষ্কবায়ুর তুলনায় আর্দ্রবায়ু হালকা হয় তারপর চার্লসের সূত্র অনুসারে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন শূন্য হয় তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো যে পরম শূন্য উষ্ণতায় অর্থাৎ মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় চার্লসের সূত্র অনুযায়ী আমরা পাই যে ক্ষেত্রে গ্যাসের আয়তন শূন্য হয় এরপর এসটিপিতে কোনো গ্যাসের মোলার আয়তন কত এসটিপিতে যে কোনো গ্যাসের মোলার আয়তনের মান প্রায় বাইশ দশমিক চার লিটার হয় তারপর কোন প্রকার দর্পণ বস্তু সর্বদা খরবাকার ও অসৎ হয় উত্তল দর্পণ বস্তু সর্বদা অসৎ এবং খরবাকার প্রতিবিম্ব গঠন করে এরপর ছয় নম্বর প্রশ্ন আলোক তরঙ্গ কি প্রকার তরঙ্গ আলোক তরঙ্গ হচ্ছে তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এর সঙ্গে অথবা হিসেবে আছে ড্যাশ বর্ণের জন্য উত্তল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য সর্বাধিক হয় লাল বর্ণের আলোর জন্য উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব সর্বাধিক হয় তারপর আগ্রা ফোর্টের দেওয়ালে পুরো তাজমহল দেখার জন্য কি ধরনের দর্পণ লাগানো আছে আগ্রা ফোর্টের দেওয়ালে পুরো তাজমহল দেখানোর জন্য উত্তল দর্পণ লাগানো আছে তোমরা জানো উত্তল দর্পণে বস্তুর অসৎ এবং ক্ষুদ্রাকৃতির প্রতিম্ব তৈরি হয় এবং এই দর্পণের দৃষ্টিক্ষেত্র বেশি অর্থাৎ দর্পণের অল্প পরিসরে অনেকটা দৃশ্য দেখা যায় তাই উত্তল দর্পণের মধ্যে সমগ্র তাজমহলের প্রতিম্ব উৎপন্ন হবে তারপর সমযোজী দ্বি বন্ধন আছে এরকম একটি মৌলিক অনুর গঠন লেখো সমযোজী দ্বি বন্ধন আছে এরকম একটি মৌলিক অনু হলো অক্সিজেন এরপর নয় নম্বর প্রশ্ন কোন মৌলের আয়নন বিভব শক্তি সব থেকে বেশি নিষ্ক্রিয় মৌলগুলির আয়নন বিভব সব থেকে বেশি হয় নিষ্ক্রিয় মৌল অর্থাৎ নোবেল গ্যাসগুলির মধ্যে হিলিয়ামের আয়নন বিভব সব থেকে বেশি নিষ্ক্রিয় মৌলগুলিকে বাদ দিলে ফ্লোরিনের আয়নন বিভব সব থেকে বেশি অর্থাৎ এই প্রশ্নটির উত্তরে সাধারণভাবে তোমরা হিলিয়াম লিখতে পারো এরপরের কোশ্চেন সেটটি চাকদহ রামলাল একাডেমির এখানে প্রথম প্রশ্নটি হলো যে পদার্থ সৌর কোষ প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয় সেটি হলো অর্ধপরিবাহী অর্ধপরিবাহীর মধ্যে সিলিকন জার্মেনিয়াম গ্যালিয়াম এই ধরনের পদার্থগুলির যৌগ সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এর সঙ্গে রয়েছে ওজন ড্যাশ গন্ধযুক্ত একটি গ্যাস ওজন একটি আঁশটে গন্ধযুক্ত গ্যাস এরপর বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে মেরুজ্যোতি দেখা যায় বায়ুমণ্ডলের আয়নোস্ফিয়ারে বা আয়নমণ্ডলে মেরুজ্যোতি দেখা যায় তবে তোমরা সাধারণভাবে থার্মোস্ফিয়ারও
গ্যাসের ভর হচ্ছে বয়েরো চার্সের সূত্রে সাধারণ ধ্রুবক এরপর গোলীয় দর্পণকে জলে ডোবালে দর্পণের ফোকাস দূরত্বের কি পরিবর্তন হবে গোলীয় দর্পণকে জলে ডোবালে এর ফোকাস দূরত্বের কোনো পরিবর্তন হয় না গোলীয় দর্পণ কাজ করে প্রতিফলনের নিয়মে এবং প্রতিফলন সংলগ্ন মাধ্যমের উপর নির্ভর করে না তাই এর ফোকাস দূরত্বের কোনো পরিবর্তন হবে না এরপর ক্যামেরায় গঠিত প্রতিম্ব কিরূপ হয় সরল ক্যামেরায় উৎপন্ন প্রতিম্ব সদ অবশিষ্ট এবং বস্তুর তুলনায় ছোট হয় অর্থাৎ খর্বকায় হয় এরপর সাত নম্বর প্রশ্ন অবতল দর্পণে বিবর্ধিত অসৎ প্রতিবিম্ব কখন পাওয়া যায় অবতল দর্পণের মেরু এবং ফোকাস বিন্দুর মধ্যে যখন কোনো বস্তুকে রাখা হয় তখন বস্তুটির একটি বিবর্ধিত অসৎ প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় এরপর আলোক তরঙ্গের তরঙ্গ দীর্ঘ কম হলে বিক্ষেপণ বেশি হবে তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ যে আলোক তরঙ্গের বিক্ষেপণের তীব্রতা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চতুর্থ খাতের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম তার বিক্ষেপণ বেশি হবে এরপর খাট ধাতুগুলির মধ্যে কোন মৌলটির তরি ধনাত্মকতা সব থেকে কম তরি ধনাত্মকতা সব থেকে কম হচ্ছে লিথিয়ামের কোন একটি শ্রেণীতে যে মৌলটি সব থেকে উপরে রয়েছে তার তরি ধনাত্মকতা সব থেকে কম হয় এক্ষেত্রে লিথিয়ামের তরি ধনাত্মকতা সব থেকে কম হবে তারপর মেন্ডেলিভের পর্যায়ের সারণীর কোন শ্রেণীর কোনো উপশ্রেণী নেই মেন্ডেলিভের পর্যায়ের সারণীতে অষ্টম শ্রেণীতে কোনো উপশ্রেণী ছিল না তারপর তাপে সুপরিবাহী উচ্চ গণনাঙ্ক বিশিষ্ট একটি সমযোজী যৌগের নাম লেখো সম্ভবত এটি সমযোজী যৌগ নয় সমযোজী পদার্থ হতো যাই হোক সমযোজী যৌগুলি সবসময় তাপের কুপরিবাহী হয়ে থাকে তাপের সুপরিবাহী সমযোজী একটি পদার্থ তোমরা লিখতে পারো হিরক হিরক তাপের সুপরিবাহী এবং এর গণনাঙ্ক অত্যন্ত বেশি হয় এরপরের প্রশ্নপত্রটি চুচুড়া বালিকা বাণী মন্দিরের এখানে প্রথম প্রশ্নটি ছিল ওজন স্তরের ঘনত্বকে কোন একক দ্বারা প্রকাশ করা হয় ওজন স্তরের ঘনত্বকে ডপসন একক দ্বারা প্রকাশ করা হয় তারপর ট্রপোস্পিয়ারে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর চাপ হ্রাস পায় এই বিবৃতিটি সত্য এরপর সূর্যালোককে তরিতে রূপান্তরিত করে কোন যন্ত্র সূর্যালোককে তরিতে রূপান্তরিত করে সৌরকোষ বা সোলার সেল এরপর তিন নম্বর প্রশ্ন আদর্শ গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ বল কত আদর্শ গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ বল শূন্য অর্থাৎ আদর্শ গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে কোনো আকর্ষণ বল কাজ করে না পরম স্কেলে জলের স্ফুটনাঙ্কের মান কত পরম স্কেলে জলের স্বাভাবিক স্ফুটনাঙ্কের মান হল থ্রি সেভেন্টি থ্রি কেলভিন তোমরা জানো একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় সাধারণ চাপে জল ফুটতে শুরু করে তার একে কেলভিন স্কেলে রূপান্তর করলেই হয়ে যাবে অর্থাৎ এটি হবে তিনশো তিয়াত্তর কেলভিন এরপর কেরো সিনতেল জলের মধ্যে কোনটি ঘনতর আলোকীয় মাধ্যম যে মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক বেশি সেটি হয় ঘনতর আলোকীয় মাধ্যম কেরোসিনের প্রতিসারাঙ্ক জল অপেক্ষা বেশি অর্থাৎ এখানে কেরোসিন তেল জলের তুলনায় ঘনতর আলোকীয় মাধ্যম এর সঙ্গে রয়েছে রৈখিক বিবর্ধন একটি একক বিহীন রাশি কেন রৈখিক বিবর্ধন হলো প্রধান অক্ষের উপর থাকা কোনো প্রতিবিম্বের উচ্চতা ডিভাইডেড বাই বস্তুর উচ্চতা তাহলে দুটি উচ্চতার অনুপাত অর্থাৎ একই জাতীয় রাশির অনুপাত তাই এর কোনো একক থাকে না তাহলে তোমরা লিখবে যে রৈখিক বিবর্ধন দুটি একই জাতীয় রাশির অনুপাত তাই এর কোনো একক নেই এরপর রেটিনায় সৃষ্ট প্রতিবিম্বটি সৎ না অসৎ রেটিনায় সৎ প্রতিবিম্ব তৈরি হয় এরপর স্ট্রিট ল্যাম্পের প্রতিফলক হিসেবে যে দর্পণ ব্যবহার করা হয় সেটি কি স্ট্রিট ল্যাম্পের প্রতিফলক হিসেবে উত্তল দর্পণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে উত্তল দর্পণের অপসারী ক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে একে স্ট্রিট ল্যাম্পে প্রতিফলক হিসেবে ব্যবহার করা হয় এরপর আট নম্বর প্রশ্ন পর্যায় সারণীর সপ্তম পর্যায়ের সব মৌলের কোন সাধারণ ধর্ম বর্তমান সপ্তম পর্যায়ের সমস্ত মৌলগুলির মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা ধর্মটি লক্ষ্য করা যায় এরপর পর্যায় সারণীর প্রথম শ্রেণীর মৌলগুলির অক্সাইডের প্রকৃতি কিরূপ প্রথম শ্রেণীর মৌলগুলির অক্সাইড ক্ষারীয় প্রকৃতির হয় সেই কারণেই প্রথম শ্রেণীর মৌলগুলিকে খার ধাতু বলা হয় তারপর আইনীয় বন্ধনের অভিমুখ থাকে বিবৃতিটি মিথ্যা আইনীয় বন্ধনের কোনো নির্দিষ্ট অভিমুখ থাকে না কারণ আইনীয় বন্ধনে কুলম্বীয় আকর্ষণ বল কাজ করে এবং কুলম্বীয় আকর্ষণ বল উভমুখী অর্থাৎ দুই দিকে একই রকম এরপরের প্রশ্নপত্রটি ডিএইচ ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রণব বিদ্যাপীঠের এখানে প্রথম প্রশ্নটি হল বায়ুমণ্ডলে কোন স্তরে ঝড় বৃষ্টি হয় বায়ুমণ্ডলে ট্রপোস্ফিয়ারে ঝড় বৃষ্টি হয় তারপর শূন্য স্থান পূরণ করো মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া ড্যাশ গ্যাসকে বিজারিত করে মিথেন উৎপন্ন করে এটি হলো কার্বন ডাই অক্সাইড এরপর ওজন স্তর তরিৎ চুম্বকীয় বিকিরণের কোন রশ্মিকে শোষণ করে জীবকুলকে রক্ষা করে ওজন স্তর অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে জীবকুলকে রক্ষা করে তোমরা এটি নিশ্চয়ই পড়েছ এরপর সত্য মিথ্যা লেখো আদর্শ গ্যাসের অণুগুলির গর্গত শক্তি গ্যাসের পরম উষ্ণতা সমানুপাতিক এই বিবৃতিটি সত্য তারপর এসআইতে সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক আরের মান লেখো এসআই পদ্ধতিতে সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক আরের মান হচ্ছে এইট জুল মোল ইনভার্স কেলভিন ইনভার্স তারপর দিনের বেলায় আকাশ নীল দেখায় আলোর কোন ধর্মের জন্য আলোর বিক্ষেপণের জন্য দিনের বেলা আকাশকে নীল দেখায় এরপর ছয় নম্বর
এছাড়া তোমরা এটি তোমাদের সিলেবাসে নেই এছাড়া তোমরা এরকমভাবে লিখতে পারো মিউ ইকুয়াল টু ল্যামডা জিরো ডিভাইড বাই ল্যামডা যেখানে ল্যামডা জিরো হলো কোনো আলোর শূন্য মাধ্যমে বা বায়ু মাধ্যমে তরঙ্গ দীর্ঘ এবং ল্যামডা হলো ওই নির্দিষ্ট মাধ্যমে আলোর তরঙ্গ দীর্ঘ যে কোনো একটি লিখলেই হয়ে যাবে তারপর একটি সমতল দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ কত সমতল দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ হচ্ছে অসীম দেখো এটি হলো একটি সমতল দর্পণ এর উভয় প্রান্তকে যদি বর্ধিত করা হয় তাহলে এটি কখনো একটি গোলকের আকার বা বৃত্তের আকার ধারণ করবে না আমরা মনে করতে পারি এটি অসীম দূরত্বে গিয়ে একটি গোলকের আকার ধারণ করবে অর্থাৎ এর বক্রতা ব্যাসার্ধ হবে অসীম এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে প্রিজমে আলোক রশ্মির ন্যূনতম চুদির শর্তটি লেখো প্রিজমে আলোক রশ্মির ন্যূনতম চুদির শর্তটি হচ্ছে আই ওয়ান ইকুয়াল টু আই টু অর্থাৎ প্রথম তল আপতন কোন এবং দ্বিতীয় তল থেকে নির্গমন কোন এই কোন দুটি সমান হবে এটি তোমাদের সিলেবাসের নেই তারপর সর্বাধিক তরিৎ ঋণাত্মকতা সম্পন্ন মৌলটির নাম লেখো সর্বাধিক তরিৎ ঋণাত্মকতা সম্পন্ন মৌলটি হচ্ছে ফ্লুরিন এরপর কোন মৌলকে দুষ্ট মৌল বলা হয় হাইড্রোজেনকে দুষ্ট মৌল বলা হয় তোমরা জানো এরপর সত্য মিথ্যা লেখো তরিৎ যদি যৌগে অনুর কোনো অস্তিত্ব নেই তাই আণবিক ওজন কথাটি এখানে প্রযোজ্য নয় এই বিবৃতিটি সত্য তরিৎ যোজি বায়নে যৌগুলির ক্ষেত্রে অনুর কোনো অস্তিত্ব নেই তাই এখানে আণবিক ওজন কথাটি প্রয়োগ করা হয় না এক্ষেত্রে সাংকেতিক ওজন বা সংকেত ওজন কথাটি ব্যবহার করা হয় এর পরের ভিডিওতে আরও যে বাকি মডেল কোশ্চেন সেটগুলি রয়েছে তার অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করব।